Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Transformation chimique consacrée cette fois à la détermination du réactif limitant d'une réaction. Alors on a vu dans la vidéo précédente que l'équation de réaction et ses nombreuses stoichiométriques indiquent dans quelle proportion les espèces réagissent et sont obtenues. Alors voici un exemple d'équation de réaction qui est, on l'a déjà vu, la combustion du méthane. Alors cette équation, elle a été ajustée, c'est-à-dire qu'on a modifié les coefficients stoichiométriques pour faire en sorte de respecter la conservation des éléments, autant d'oxygène, de carbone et d'hydrogène de chaque côté. Alors pour déterminer le réactif limitant, on va commencer ici par raisonner en termes de molécules. Il faut évidemment connaître le nombre de molécules qu'on a au départ. Donc ici, par exemple, on a choisi 4 molécules de méthane au départ et 6 molécules de dioxygène. Évidemment, aucune molécule pour les produits qui n'ont pas encore été formés. Première étape de la réaction, une molécule de méthane va réagir avec deux molécules de dioxygène, c'est ce qu'on voit qui a disparu ici, et on forme une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Étape suivante, on fait encore la même chose, une fois encore, une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène. Et enfin, pour la dernière étape, eh bien on s'aperçoit que cette fois-ci, tout le dioxygène a réagi. Donc il n'y a plus de dioxygène, la réaction ne peut plus continuer et il va nous rester une molécule de méthane. On dit que le méthane est en excès. Et par contre, le dioxygène, lui, qui a totalement disparu, va être considéré comme le réactif limitant. Alors, prenons un autre exemple où cette fois, donc, les molécules vont être représentées par des lettres. Ici, les réactifs A et B et les produits C et D. Et devant, leur nombre stoichiométrique qui vont représenter donc les proportions dans lesquelles les réactifs A et B vont réagir et les produits C et D vont être obtenus. En plus, on va raisonner cette fois en termes de quantité de matière en mol à la place de molécules. Mais je vous rappelle que c'est la même chose puisque, vous voir la vidéo précédente, les mols, c'est un paquet de molécules ou d'atomes. Alors, ici, on est au début de la réaction, rien n'a encore produit. On va aller un petit peu plus loin dans la réaction où une mol a été consommé en B. Voilà, donc on a une mol qui a disparu pour B, on est passé de 10 à 9, et on voit évidemment que quand une mol de B a réagi, eh bien, il y a 3 mol de A qui ont réagi, donc sur les 10, il n'en reste plus que 7. De la même façon, du côté des produits, hein, on voit que s'il y a une de B qui réagit, on en a deux de C qui apparaissent et une de D qui apparaît. On va avancer tout au long de la réaction. Évidemment, les réactifs disparaissent au fur et à mesure, alors que les produits apparaissent. Et on arrive à un moment où notre réaction ne peut plus se faire, car il y a un des réactifs qui a disparu entièrement. Ici, c'est le A. On parle de réactif limitant. Il limite la réaction, elle ne peut plus se faire. Et évidemment, le B, où il reste une quantité, eh bien, on va l'appeler réactif en excès. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Alors la plupart du temps, pour résoudre ce problème, en chimie, on utilise un tableau, qu'on appellera plus tard un tableau d'avancement. Dans ce tableau, on va noter au départ, donc évidemment, l'équation de la réaction, mais sur une première ligne, les quantités de matière initiale, et on va chercher ici à résoudre quand on va arriver à zéro. Donc voici la même équation que précédemment, mais cette fois-ci présentée sous forme de tableau. Donc on a ici évidemment au départ les quantités initiales, donc on a toujours 10 mol de A et 10 mol de B, Évidemment, encore rien de produit pour C et D. Et on va avancer dans la réaction. L'objectif étant donc, pour trouver le réactif limitant, de trouver celui qui va arriver à zéro en premier. Donc on avance jusqu'à temps que notre réactif limitant apparaisse. Donc votre objectif pour vous, pour faire un tableau de ce type-là, ça va être de trouver ici quel réactif arrive à zéro en premier. Alors, il est possible... Dans, de, dans le départ, d'avoir des quantités de matière initiale telles que, à la fin, il ne reste aucun des deux réactifs, ce qui est le cas ici. Alors à ce moment-là, on dit que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Et évidemment, il n'y a aucun réactif limitant puisque la réaction a pu aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.